హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ ఈ క్లాస్లో స్టార్ట్ చేసే ముందు ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏం చెప్పినా ఒకసారి చూద్దాం సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో స్పెట్ ఫ్రెక్టర్మ్ అంటే ఏంటి నలుగురు టైప్స్ ఆఫ్ ఏమి ఉన్నాయంటే ఫ్రీక్వెన్సీ హోపింగ్ స్పెట్ ఫ్రెక్టర్మ్ అంటే ఏంటి డైరెక్ట్ సిక్వెన్స్ అంటే ఏంటో చూసాం సో ఫ్రీక్వెన్సీలో ఏముంటుంది అంటే ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీని డివైడ్ చేసేసి ఛానల్స్గా డివైడ్ చేసేసి పం డాటాను పంపిస్తాం అనమాట ఒకటే ఫ్రీక్వెన్సీలో మల్టిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో మల్టిపుల్ డాటాను పంపించవచ్చు డైరెక్ట్ సీక్వెన్స్లో ఏంటంటే సీక్వె డాటాని మల్టిపుల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ బ్లాక్స్లా డివైడ్ చేసి ఆ బ్లాక్స్ని లార్జ్ సీక్వెన్స్లో బ్యాండ్ విడ్త్లో పంపించడం అనమాట సో ఫ్రీక్వెన్స్లో బ్యాండ్ విడ్త్ని కట్ చేస్తారు అంటే బ్లాక్స్ లాగా బ్యాండ్ విడ్త్ని డివైడ్ చేస్తారు డైరెక్ట్ సీక్వెన్స్లో ఏం చేస్తాము అంటే డాటాని బ్లాక్ లాగా డివైడ్ చేస్తాం అంటే సిగ్నల్స్ని ఇది స్ప్రెడ్ పెట్టడం అంటే ఏంటో చూసాం ఇంతకుముందు క్లాస్లో సో ఈ క్లాస్లో సెల్యులర్ సిస్టమ్ అండ్ సెల్యులర్ సిస్టమ్ యొక్క ఇంట్రా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏంటో చూద్దాం సో అండ్ దెన్ యూసేజ్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ అంటే చూద్దాం ఈ క్లాస్లో టూ డేస్ టాపిక్స్ వచ్చేసరికి సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి సెల్యులర్ సిస్టమ్ అంటే సెల్యులర్ సిస్ సెల్యులర్ నెట్వర్క్ ఈజ్ అన్ అండర్లైయింగ్ టెక్నాలజీ ఫర్ మొబైల్ ఫోన్స్ పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ వైర్లెస్ నెట్వర్కింగ్ ఎక్సెట్రా సో సెల్యులర్ సిస్టమ్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తాము అంటే సెల్యులర్ సిస్టమ్ నెట్వర్క్ అనేది ఇది ఒక అండర్లైయింగ్ టెక్నాలజీ అనమాట డెవలపింగ్ టెక్నాలజీ ఇది ఎందుకు అంటే అంటే డెవలప్డ్ టెక్నాలజీ ప్రజెంట్ నో బ్యాక్లో డెవలప్డ్ సో అట్లా ఇప్పటికీ డెవలపింగే బికాస్ ఫైవ్ టు సిక్స్ జీ ఇంకా ఫోర్ టు ఫోర్ జీ టు ఫైవ్ జీ వెళ్తుంది తర్వాత ఫైవ్ జీ నుంచి సిక్స్ జీ వెళ్తుంది సో డెవలపింగ్ అనమాట సో మొబైల్ ఫోన్స్ పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్లో డాటా ఎక్స్చేంజ్ కోసం ఈ సెల్యులర్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఎల్ఈ వైర్లెస్ సిస్టమ్స్ హ్యాడ్ ఏ హై పవర్ ట్రాన్స్మీటర్ కవరింగ్ ద ఎంటైర్ సర్వీస్ ఏరియా సో ఇంతకుముందు అయితే వైర్లెస్ సిస్టమ్స్లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒకటే హై పవర్ ట్రాన్స్మిటర్ని వాడుతుండే అంటే హై పవర్ ట్రాన్స్మిటర్ వాడేసి ఒక సర్వీస్ ఏరియాని కవర్ చేస్తుండే మొత్తాన్ని ఒక ఇంటర్ సర్వీస్ ఏరియాని ఓన్లీ ఇదే కవర్ చేస్తుండే అనమాట దిస్ రిక్వైర్డ్ ఏ వెరీ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ అండ్ వాజ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ మెనీ ప్రాక్టికల్ రీజన్స్ సో ది ఇంటర్ సర్వీస్ ఏరియాని ఇది ఓన్లీ ఒకటే సీజే హై పవర్ ట్రాన్స్మిటర్ అనేది కవర్ చేయలేడానికి కొంచెం కష్టం అవుతుంది దీనికి ఎందుకు అంటే హ్యూజ్ పవర్ కావాలి అండ్ కొన్ని ప్రాక్టికల్ రీజన్ వల్ల అది ఫ్యాసిబుల్ కాదు సో దానికోసం ఈ టెక్నాలజీ వచ్చింది అనమాట సెల్యులర్ సిస్టమ్ అనేది సో దిస్ టెక్నాలజీ అంటే సెల్యులర్ టెక్నాలజీ డెవలప్డ్ ఫర్ మొబైల్ రేడియో టెలిఫోన్ టు రీప్లేస్ హై పవర్ ట్రాన్స్మిటర్ రిసీవర్ సిస్టమ్స్ సో హై పవర్ యూజ్ చేసుకునే సిస్టమ్స్ అంటే ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రిసీవర్ సిస్టమ్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేసుకో అంటే తీసేయడానికి అంటే ఆ ప్లేస్లో ఈ వీటిని పెట్టేసి పవర్ని సేవ్ చేసుకోవడానికి మనం సెల్యులర్ సిస్టమ్ని తీసుకొచ్చాం అనమాట ద సెల్యులర్ సిస్టమ్ రీప్లేస్డ్ ఏ లార్జ్ జోన్ విత్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ హెక్సాగోనల్ సెల్స్ విత్ ఏ సింగిల్ బిఎస్ బిఎస్ అంటే బేస్ స్టేషన్ కవరింగ్ ఏ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద ఏరియా అంటే ఈ సెల్యులర్ సిస్టమ్ అనేది ఈ లార్జ్ హై పవర్ ట్రాన్స్మిటర్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని ఏవైతే అవి సర్ అంటే ఒక సర్వీస్ ఏరియాని అది కవరింగ్ చేస్తుంది కదా ఆ కవరింగ్ చేసే సర్వీస్ ఏరియాని తీసుకొని ఈ బే సెల్యులర్ సిస్టమ్ అనేది యాక్టిఫై చేస్తుంది అనమాట దాంట్లో కాకపోతే ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఈ సెల్యులర్ సిస్టంలో చిన్న చిన్న బేస్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి హెక్సాగోనల్ సెల్స్ లాగా సో హెక్సాగోనల్ సెల్స్ లాగా ఉండే సెల్స్ అనేటివి ఈ బేస్ స్టేషన్స్ ఒక్కొక్కటి ఉండేసి ఆ మొత్తం ఏరియాని ఈ స్మాల్ స్మాల్ ఎగ్జాగోనల్ సెల్స్ బేస్ స్టేషన్స్ అనేది కవర్ చేస్తాయి సెల్యులర్ నెట్వర్క్స్ యూజర్ పవర్ లో లోవర్ పవర్ షార్టర్ రేంజ్ అండ్ మోర్ ట్రాన్స్మీటర్స్ ఫర్ డాటా ట్రాన్స్మిషన్ సో సెల్యులర్ సిస్టమ్లో ఏమవుతుంది అని అంటే పవర్ని తక్కువ యూజ్ చేస్తుంది చిన్న తక్కువ తక్కువ రేంజ్లో డాటా పంపిస్తుంది అండ్ మోర్ ట్రాన్స్మిటర్స్ అంటే పంపించడానికి ఎక్కువ అంటే ఒకటే ఒక ఏరియాలో చాలా బేస్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి సో దాని యొక్క రిసీవర్స్ ట్రాన్స్మిటర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట అండ్ డాటా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది ఎక్కువ సో ఇది ఎగ్జాంపుల్ చూసుకునేసరికి ఎర్లీ వైర్లెస్ సిస్టమ్ ఏరియా జోన్ అంటే లార్జ్ జోన్ అనమాట ఇది ఒకటే టవర్ ఉంటుంది ఈ ఏరియా మొత్తాన్ని కవర్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే సెల్యులర్ సిస్టమ్లో ఏంటి అంటే సర్వీస్ ఏరియా లైక్ ఇదే సర్వీస్ ఏరియా ఉంది కదా ఈ ఒకటి బేస్ స్టేషన్ సర్వీస్ ఏరియా అనేది దీని లోపల ఉంటుంది సో ఈ సర్వీస్ ఏరియాని ఈ బేస్ స్టేషన్ వర్క్ తీసుకుంటుంది సో ఈ ఎగ్జాగోనల్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఎగ్జా
సో నెక్స్ట్ సెల్యులర్ సిస్టమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వచ్చేసరికి ఇట్లా ఉంటుంది ఫస్ట్ బేస్ స్టేషన్ ఎం బిఎస్ అంటే బేస్ స్టేషన్ ఎంఎస్ అంటే మొబైల్ మొబైల్ సంథింగ్ మొబైల్ స్టేషన్ అనమాట ఎంఎస్ అంటే సో ఎంఎస్ అంటే మొబైల్ స్టేషన్ బిఎస్ అంటే బేస్ స్టేషన్ సో ఇవి రెండు ఇక్కడ ఉంటాయి తర్వాత బిఎస్సి బిఎస్సి అంటే బేస్ స్టేషన్ కంట్రోలర్ అంటే ఈ బేస్ స్టేషన్ ఉంది కదా దీన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట ఇది తర్వాత ఎంఎస్సి అంటే మొబైల్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ అంటే మొబైల్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ అంటే రెండు బిఎస్సి బేస్ సెంటర్ సారీ రెండు బేస్ సెంటర్ల మధ్యలో ఉన్న వేరే వేరే బేస్ సెంటర్లో ఉన్న మొబైల్స్ని కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఎంఎస్సి వాడతాం సో దీని తర్వాత పిఎస్టి అని వాడతాం దాంతో వేరే ఫోన్కి వేరే నెట్వర్కింగ్ ఇవ్వడానికి కన్వర్ట్ చేసేసి కమ్యూనికేషన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది దీని గురించి మేము డీటెయిల్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఈ సెల్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఏఎంఎస్ ఎంఎస్ అంటే మొబైల్ స్టేషన్ లీడ్స్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద బిఎస్ బేస్ స్టేషన్ ఆఫ్ ద సెల్ వేర్ ద ఎంఎస్ ఈస్ కరెంట్లీ లొకేటెడ్ అండ్ ద బిఎస్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ గేట్ వే టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటే ఇక్కడ ఎంఎస్ అనేది కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంది అనుకోండి బిఎస్ స్టేషన్ తోటి కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది అంటే ఈ బిఎస్ అనేది ఏంటి అని అంటే గేట్ వే టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటే ఈ బిఎస్ స్టేషన్ అంటే బేస్ స్టేషన్తో మాత్రమే బొబ్బల్ స్టేషన్ అనేది వేరే కాల్స్ మాట్లాడగలుగుతున్నారు లైక్ మన మొబైల్ నుంచి ఫస్ట్ మొబైల్కి దగ్గరలో ఉన్న టవర్కి సిగ్నల్ వెళ్తుంది తర్వాత వేరే స్టేషన్స్కి వెళ్తుంది అట్లా అనమాట దేర్ ఫోర్ ఏ ప్రొవైడ్ ఏ లింక్ ద ఎంఎస్ నీడ్స్ టు బి నీడ్స్ టు బి ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద సెల్స్ సో ద మొబిలిటీ ఆఫ్ ద ఎంఎస్ కెన్ బి సపోర్టెడ్ అంటే ఈ ఏదైతే మొబైల్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుందో ఈ మొబైల్ సిస్టమ్ అనేది ఈ ఏదన్నా ఒక బిఎస్ అంటే ఇందాక ముందు చూసుకున్నాం కదా ఈ ఈ పిక్చర్లో ఉన్నట్టు ఈ బిఎస్లో ఈ ఏరియాలో బిఎస్ఎస్ ఉన్నాయి కదా బేస్ స్టేషన్స్ ఈ బేస్ స్టేషన్లో ఏదో ఒక ఏరియాలో ఉండాలి ఆ మొబైల్ సిస్టమ్ అనేది ఎంఎస్ అనేది అంటే లైక్ మొబైల్ అనేది ఆ బేస్ స్టేషన్లో ఉంటే ఈ సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది అనమాట సివరల్ బేస్ స్టేషన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ త్రూ ద హార్డ్వేర్స్ అండ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై ఏ బేస్ బిఎస్ కంట్రోలర్ బిఎస్సి విచ్ ఈస్ టన్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఏ మొబైల్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ ఎంఎస్సి సో ఈ ఎంఎస్ అనేది బిఎస్ బిఎస్లో ఉంటుంది అంటే మొబైల్ సిస్టమ్ అనేది బేస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది బేస్ సిస్టమ్ అనేది బేస్ సిస్టమ్ కంట్రోల్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఈ బేస్ సిస్టమ్ కంట్రోల్ అనేది ఎంఎస్సి మొబైల్ స్విచ్చింగ్ కంట్రోల్కి ఉంటుంది అనమాట ఇది ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఈ మొబైల్స్ అనేది ఒక బేస్ స్టేషన్ నుంచి ఇంకో బేస్ స్టేషన్ ఉన్న సిస్టమ్కి కనెక్ట్ అవుతుంది లైక్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ ఎంఎస్ అనేది ఇక బిఎస్సి తోటి కమ్యూనికేట్ అయ్యి ఎంఎస్సికి వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇట్లా ఇట్లా ఫామ్ అవుతాయి అనమాట కమ్యూనికేషన్ అనేది తర్వాత సెవెరల్ మొబైల్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్స్ ఆర్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ టు ఎస్ పిఎస్టిఎన్ అంటే పబ్లిక్ స్విచ్ టెలిఫోన్ నెట్వర్క్కి కనెక్ట్ అవుతుంది అండ్ ద ఏటీఎం అసింక్రోనైజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మోడ్ బ్యాక్ బోన్ అంటే ఈ ఈ అసింక్రోనైజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మోడ్ అనేది బ్యాక్ బోన్గా పనిచేస్తుంది సో పబ్లిక్ స్విచ్ టెలిఫోన్ నెట్వర్క్ తోటి ఈ లైక్ హోమ్ ఫోన్ ఉన్నది కదా ఇప్పుడు ఇవి మొబైల్ ఫోన్స్ ఈ పబ్లిక్ స్విచ్ టెలిఫోన్ నెట్వర్క్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ల్యాండ్లైన్కి కనెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ల్యాండ్లైన్కి కనెక్ట్ అవుతాయి అనమాట దీంతో సో ఇది సెల్యులర్ సిస్టమ్ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సో దీని వర్కింగ్ ప్రాసెస్ అనేది కొంచెం డీటెయిల్ చూస్తే వరకు దీని లోపల ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట మొబైల్ సిస్టమ్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఈ మొబైల్ సిస్టమ్ అనేది బేస్ స్టేషన్తో కమ్యూనికేట్ అవుతుంది ఈ బేస్ స్టేషన్లో బేస్ స్టేషన్ కంట్రోలర్ అండ్ బే బీటీఎస్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బీటీఎస్ అంటే బేస్ ట్రాన్సిస్ ట్రాన్సిస్ఫర్ సిస్టమ్ అనమాట ఇక బీటీఎస్ అంటే ఇక్కడ ఫ్లో ఉంది బేస్ ట్రాన్సిస్ఫర్ సిస్టమ్ సో ఇది ఏం చేస్తుంది అని అంటే సిగ్నల్స్ రిసీవ్ చేసుకోవడం అండ్ సెండ్ చేయడం చేస్తుంది తర్వాత బిఎస్సి అంటే మనకు తెలిసిందే బేస్ స్టేషన్ కంట్రోలర్ సో బేస్ స్టేషన్ ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది తర్వాత ఇది ఎంఎస్సికి కనెక్ట్ అవుతుంది ఎంఎస్సి అంటే మొబైల్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ ఇది ఎంఎస్సిలో ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి విఎల్ఆర్ హెచ్ఎల్ఆర్ ఏఏయూఎస్సి ఈఐఆర్ అంటే ఆ ఫుల్ ఫార్మ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి సో దీని నుంచి కొంచెం డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ చెప్తాం తర్వాత గేట్ వై ఎంఎస్సి తోటి పిఎస్టిఎన్ ఆర్ ఏఎస్డిఎన్కి చేంజ్ అయ్యి అక్కడ నుంచి వేరే ఇక్కడ వెళ్ళిపోతుంది అంటే మనకి డెస్టినేషన్కి ఎక్కడైతే మన సిస్టమ్ మన మొబైల్కి ఎక్కడైతే మనం కాల్ మాట్లాడుకుంటున్నా అనుకుంటున్నామో సో దానికి కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది అనమాట సిగ్నల్ త్రూ సో దీని గురించి డీటెయిల్ నేర్చుకునేసరికి
ఈ విఎంఎస్సీలో ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట విఎల్ఆర్ హెచ్ఎల్ఆర్ అని చెప్పేసి సో హెచ్ఎల్ఆర్ విఎల్ఆర్ అంటే ఏంటి అంటే హెచ్ఎల్ అంటే హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు లైక్ మనం యూజర్ ఎక్కడైతే మనం ఫోన్ అనేది యాక్టివేట్ అయింది సిమ్ తీసుకుంటాం మనం దగ్గరలో సో మనం ఎక్కువసేపు ఎక్కడైతే ఉంటామో హోమ్ కిందకి వస్తుంది అనమాట ఎక్కడైతే తీసుకున్నామో హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ ఉంటుంది లైక్ మనం ఇప్పుడు ఇండియాలో సిమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అది ఇండియాలో హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ లాగా ఇండియా అనేది అయిపోతుంది అనమాట లేదు అంటే ఇండియాలో సబ్ సబ్ డివిజన్ లాగా తీసుకునేసరికి స్టేట్గా ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ విఎల్ఆర్ విజిటర్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే లైక్ మనకి మేజర్ కంట్రీ మేజర్ స్టేట్స్లో ఉన్న మేజర్ సిటీస్కి వెళ్తే మనకి రోమింగ్ అనబడుతుంది ఫోన్లలో లైక్ మనం ఢిల్లీ కానీ ముంబై కానీ కోల్కతా ఇలాంటి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఛార్జెస్ ఎక్కువ పడతాయి ఉన్న ఛార్జెస్ కన్నా వేరే మన ఉన్న లొకేషన్ నుంచి లైక్ ఇప్పుడు వేరే సిటీ హైదరాబాద్ సిటీ నుంచి బెంగళూరు కానీ లేకపోతే ముంబై కానీ వెళ్ళిన లేకపోతే ముంబై నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చిన ఈ సిటీస్ అనేది చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఈ విజిటర్ లొకేషన్ నుంచి విజిటర్ లొకేషన్కి వెళ్తాం అనమాట హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ నుంచి సో ఏమైతే అంటే పాయింట్ ఆఫ్ దర్ సపోర్ట్స్ మొబిలిటీ అండ్ ఎనేబుల్స్ యూజ్ ఆఫ్ ద సేమ్ టెలిఫోన్ నెంబర్స్ వరల్డ్ వైడ్ సో సేమ్ మొబైల్ నెంబర్స్ని ఎక్కడంటే అక్కడ యూజ్ చేసుకోవడానికి వర్క్ ఇది యూజ్ చేస్తుంది అనమాట లైక్ మేము వేరే కంట్రీస్ వెళ్ళినా కానీ ఈ విజిటర్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ యూజ్ చేసేసుకొని అక్కడ ఆ నెంబర్ని యాక్సెస్లో ఉంచుతుంది అనమాట దానివల్ల మనం కమ్యూనికేట్ అనేది కట్ కాకుండా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏయూసి అథెంటికేషన్ సెంటర్ యూనిట్ ప్రొవైడ్స్ అథెంటికేషన్ అండ్ ఎన్క్రిప్షన్ పారామీటర్ దట్ వెరిఫై ద యూజర్స్ ఐడెంటిటీ అండ్ ఇన్సూర్ ద కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఆఫ్ ఈచ్ సెల్ అంటే అథెంటికేషన్ సెంటర్లు ఏమవుతుంది అంటే మనం ఏదైతే యూజర్ అనేటప్పుడు మన ఏదైతే ఒక మొబైల్ వాడతాడో ఆ మొబైల్ అనేది ఐడెంటిటీ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఉందా అంటే సెక్యూరిటీ ఉందా లేదా లేకపోతే అది కరెక్ట్ సిమ్ నెట్వర్క్ నుంచి ఉన్న సిమ్ అయినా లేకపోతే అంటే ఆ యూజర్ కరెక్ట్ ఉన్న వాడా లేకపోతే వేరే ఎవడన్నా యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు ఆల్ సమ్థింగ్ అలాంటివన్నీ యూజ్ చేసుకొని అథెంటికేషన్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట అంటే లైక్ ఫోన్ నెంబర్స్ అనమాట మనకి జనరల్గా చెప్పాలి అని అంటే మనం ఫోన్ నెంబర్స్ అనేది అన్నోన్ ఫోన్ నెంబర్స్కి లైక్ మనకి ఇండియాలో అయితే టెన్ డిజిట్స్ ఉంటుంది సో మనం ఒకవేళ ఎయిట్ డిజిట్స్ కానీ సెవెన్ డిజిట్స్ కానీ కొడితే ఆ కాల్ వెళ్ళదు కట్ అయిపోతుంది అట్లా అనమాట అథెంటికేషన్ సెంటర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే దానికి కావాల్సిన అథెంటికేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేసుకొని కాల్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తుంది లైక్ ఒకవేళ ఏరోప్లోన్ మీడియం ఉంటే అథెంటికేషన్ అనేది రికో రివోక్ అవుతుంది అంటే ఏరోప్లోన్ మీడియం పెట్టినప్పుడు ఆ సిమ్ అనే సిగ్నల్ తీసుకోవట్లేదు ఎక్కడైతే సిమ్ ఉందో మనం ఎక్కడైతే కాల్ చేయాలనుకుంటున్నామో సో అప్పుడు ఈ అథెంటికేషన్ సెంటర్ అనేది అథెంటికేషన్ అనేది తీసుకో టర్మినేట్ చేస్తుంది అనమాట అక్కడికి ఇది అథెంటికేషన్ సెంటర్లో చేసి చిన్న చిన్న వర్క్స్ ఉంటాయి తర్వాత ఈఏఆర్ ఎక్విప్మెంట్ ఐడెంటిటీ రిజిస్టర్ ఈజ్ ఏ డాటా బేస్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ మొబైల్ ఎక్విప్మెంట్ both AUC and EIR can be implemented as individual standalone units or as combined AUC or EIR unit. The HLR is located in MSC whereas MSC is initially registered and is the initial home location for billing and access information. So, what do you think? EIR, Equipment Identity Register, like database, so, the data base is not available. So, EIR is not available. ఈ ఎక్విప్మెంట్లో డాటా ఉంటుంది సో ఐఏయూసీ అంటే అథెంటికేషన్ సెంటర్ అనమాట సో ఏఐఆర్ అండ్ ఏయూసీ రెండు యూజ్ చేసుకొని కంబైన్గా ఒక ఒక యూనిట్ లాగా ఉంటాయి సో ఒక యూనిట్ లాగా ఉండేసి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మనం ఏవైతే అన్నోన్ నెంబర్స్ కానీ లేకపోతే అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ నెంబర్స్ని కాల్ చేసినప్పుడు అంటే మనుగడలో లేని లైక్ అంటే వాడుకలో లేని నెంబర్స్కి కాల్ చేసినప్పుడు కాల్స్ అనేవి కనెక్ట్ కాకుండా ఇవి చూస్తాయి అనమాట ఈఏఆర్ అండ్ ఏయూసీ తర్వాత హెచ్ఎల్ఆర్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద MSC where MSC is initially registered and is initial home location billing and access information ante HLR home location register anedi em chestadi ante idi MSC lo untadu ante MSC ante mobile switching center mobile switching center lo ee uh, MSC yokka billing and access information untadi ante like money enta kattali plans ye theesukunnaru recharge plans enti అండ్ యాక్సెసింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఎన్నిసార్లు కాల్ వెళ్ళింది ఎన్నిసార్లు కాల్ వచ్చింది ఎన్నిసార్లు మెసేజ్ చేశాడు ఏ టైంలో ఎక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్పేసి అంతా ఎంఎస్సీలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎంఎస్సీ అంటే మెసేజ్ సారీ మొబైల్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ సో ఇది అబౌట్ సెల్యులర్ సిస్టమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సో మళ్ళీ ఒకసారి రికార్డ్ చేసుకుందాం సో హెచ్ఎల్ఆర్ అనేది హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ అంటే మనం ఎక్కడైతే సిమ్ తీసుకున్నామో ఆ సిమ్ ఎక్కడైతే ఉందో అది అనమాట లైక్ మనం ఇండియాలో ఉన్నాం కాబట్టి
अंत ये कैरियर किंदी कोसे लाइक ए सिग्नल्स लाइक इबर जिओ एटेल अन्ना है कदा सो मने नंबर जिओ किंदी ना एटेल इन किंदी ना जब पेशी ये यार लो डाटाबेस लो थोरा ही उन्नत दी तर तो ये सुन्दे अथेंटिकेशन सेंटर सो मने की डाटा बैलेंस सुन्दा लेदा इवानी जोस कोनी ये यूसी मने की कॉल कनेक्ट का वाला लेपुते कॉल इल्ला ला इनकमिंग आउट कोइंग ने निर्देश सतन माटा मली ऐसे लार ने दी बिल्डिंग एंड एक्सेस इनफॉरमेशन को सम ये एमएससी लो उन्नत दी सो ये दी लोकेशन फॉर बिल्डिंग एंड एक्सेस को सम इनफॉरमेशन को सम ये दी स्टोर है उन्नत ये का डाटा ने सो एमएससी ओके वर्क करने दी आधान बट ऐसे लार ये का यूज़ उड़ा दी उन्नत दी ये दी सिलुलर सिस्टम इनफ्रास्ट्रक्चर सो नेक्स्ट सर की दिन एडवांटेजेस इंटेंट है ट्रावेल जाएगा लूटे हैं ना मटा एक वाला लॉन्ग ट्रावेल जाएगा लूटे इन तक पुनः ते एक बार ट्रावेल चाहिए अलिया नंटे ओकर ओकटे सिग्नल उन्नत है ना ओकर टावर उन्नत है ये लार्ज एरिया इन कवर जलन पर इब्बन दाउत होने पर हाई कैपेसिटी लेने हैं नंटे हाई फ्रीक्वेंस उन्नी चिन्ना चिन्ना मन मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स लो मॉड्यूलेशन आदि भी चेसे सी सिग्नल साने भी कट का कुण्डा आई थे फ्रीक्वेंसी दर पंप कर लेते हैं अनमट नेक्स्ट वो लेस ट्रांसमिशन पावर एंड लोकल इंटरफेरेंस ओनली है ना पुरु दिन दिन ट्रूल ओपर टेन दिए नंटे पावर तक्कवा यूज़ जैसे दी इंटरफेरेंस कुण्डा तक्कवा � ये सेल्स आने टी उन्नाय का था सिंचन चिना सेल्स लागे जैसे ना बटे ट्रांसमिशन पावर चिन्ना कुण्टे इन्दर कन्ने फ्रीक्वेंसी कुण्टे कुन्चम जाल माना कि लोकल वम पेर डाल कुण्टा पड़ो सो ये विज़ेस को नहीं ये रेंडो बार को तैयार मारता नेक्स्ट रोबोस ने संटे वो क्या वेलो कवेला वो कैंटना � so A, B, C, D, 4 areas लो, like उन्हों travel जैसे ना, A to D वर्क की travel जैसे ना, A नुनची B कल तो, तरह तो C कल तो, तरह तो D कल तो, like नो ये नुनची call लेने पर phone जैसे निकल उस नान जब तो नो, तरह तो B ले में इन्दी, अगर signal tower ने दी, अंडे like मना cell ने दी, something ये तो repair अच्छा आई पहने, so इधर आई पड़ा वाला नी communication ने आ cell लो अंडे B area लो मात्र में cut होता दी, तरह तो C area लो कंट्री ने पुण्य calls incoming out गए गए ने अधिक पासिबल का आधान मार्टर। उसका टावर एल्पो इन अंटे नू चाला लार्ज एरिया वर्क की पासिबल अंडे दे लेदान मार्टर कॉलिंग अंडे दे। अधिक अबोट एडवांटेजेस। तर तो डिसएडवांटेजेस वर्क की इन्फ्रास्ट्रक्चर नीडेड। दिन की इंगोल अंडे मोबाइल सिस्टम में बेस स्टेशन्स हो, मोबाइल सिस्टम का माइंड मोबाइल स्� हैंडओवर एंड चेंजिंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल अंडे मैंने इपढ़े तो ट्रैवलेशन में लेकिन तब मुझे पनोटे ए बी सी डी नुची सो ए नुची बी के लिए ना पुरु ए ए सेल नुची बी सेल की मना हैंडओवर जावे जरगालन बट मना मोबाइल सिस्टम दी एमएस है ना दी बी ए नुची बी के लिए तो ना पुरु ए बी स्टेशन न so interference ने avoid चेड़ आनकी frequency ने manipulate जिया लिए आंटे like frequency सान अभी इवर separate separate channels कल आंटे users ने mobile stations ने अल्पता आंगा दाना इपड़ो ए mobile session नुँची ए mobile session ने communicate का वोलो मनन नेंबर सो IEIC ने पेसे हुँदी गदा वीट ने UJS कोनी EIR गानी AUC UJS कोनी आंटे authentication center and equipment identity register use to use numbers to use but call is connection is to use and when you see call is to use connect is to use so all on top of the frequency and the very calls model interference out so you avoid it on key frequency planning and the consume complicated on the it over the word disadvantage in matter it is about cellular systems and infrastructure so there was a check in next class law mac and tnt Mac advantages and disadvantages, types of advantages to them. And they are happy learning. Thank you.